Hi friends, welcome back to my channel Simple Learning Academy. In the number discuss a yamba on the crystal lattice and unit cell in a corsana. The crystalline solidism, amorphous solids and the amalola difference in the number of adicerano. Other crystalline solids and other constituent particles. Constituent particles atom agam, ion agam, molecule agam. Other are solid throughout a regular pattern of arrangement in an all other. But the constituent particles in a 3D arrange a angle, three dimensionally arrange a angle, namaka or a crystal lattice, other space lattice kit. The regular three dimensional arrangement of constituent particles of a crystal in space is called. Crystal lattice or space lattice. Space is the crystal in the constituent particles in three dimensionally arrange crystal lattice. Each point in a crystal lattice is called lattice point or lattice site. Or a crystal lattice le or point in a lattice point or lattice site. If you consider crystal lattice, you can consider the oro point. This oro point is the lattice point. This 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 is the crystal lattice. Constituent particle in a representative. Then, another each point in a crystal lattice represents one constituent particle that is atom, molecule, or ion. That is crystal lattice. Le, e oro point represent the other constituent particle. E constituent particle atom agam, ion agam, other malangal molecule agam. Then, third point. Le, Lattice points are joined by straight lines to bring out the geometry of the lattice. Now, this is a lattice point. What is lattice point? What is represent the constituent particles? Now, we have to join the lattice point. We have to join the lattice in the geometry. So, for example, this is a lattice point. This is the lattice point. This is a geometrical shape. This is a cubical shape. Now, we have a crystal lattice. One point in a straight line. We have a straight line. We have a lattice in a geometry. Now, we have a crystal lattice. Crystal lattice is a space. We have a crystal lattice in a space. 3D आइटर अप्रसंदे चाहिए बट आना नामक क्रिस्टल लैटिस अदवा स्पेस लैटिस किटन ना द अदिला ओरो पॉइंट इने अदा ये द इ ओरो पॉइंट इ ओरो पॉइंट इ ओरो पॉइंट इंगना ओरो पॉइंट इने पर ये ना पैर आना लैटिस पॉइंट अदवा लैटिस साइटे इ ओरो पॉइंट में इन्दने आना अप्रसंदे ये ना द विच अप्रसं ये लैटिस पॉइंट्स गले नमक को जोइन चाहिए द वाले के आने गल लैटिस पॉइंट्स आ जोइन द बाय स्ट्रेट लाइंस टू ब्रिंग आउट द जोमेट्री ऑफ़ द लैटिस नमले चेयर द वाले के मन नमक को लैटिस इन्द्र जोमेट्री कीटो ये अंगने पादीनाल दारित लोला क्रिस्टल लैटिस असु पॉसिबल आना देर आर फोर्ट Bravais lattice. अरे इधर पादिनाले तारते लड़ला crystal lattice ने नमक बारेक्याम बच्चों अंग आ अंगने कितने ने आना नमले bravais lattice अंदो बारे इन्दर। नमक के unit cell लंदा आना नोका। unit cell is the smallest repeating portion of a crystal lattice. और एक crystal lattice ले एटवम smallest portion आना unit cell अंदो बारे इन्दर। इस smallest portion ने इंदा आना Repeat ये द repeat ये द बोई अरे ये द different direction सिले repeat ये द बोई नमक का entire lattice किटा unit cell which repeated in different directions generates the entire lattice अरे ये द different direction सिले repeat ये द बोई नमक का entire lattice सारी किंग किटना था अब और एक crystal lattice सिले एक वन smallest portion आना unit cell ला for example तो नए तेरे वाले जो ये और एक cube दर निर्धारित 
ഇതിൽ നമ്മുടെ ആ ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റസിൽ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് പോർഷനാണ് ഈ ക്യൂബ് ഈ ക്യൂബ് പല ഡയറക്ഷൻസിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ റിപ്പോറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എൻറ്റയർ ലാറ്റിസ് കിട്ടുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ഈസ് ദ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ സ്പേസ് സ്പേസിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഡി ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് യൂണിറ്റ്സ് എല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ റിപ്പീറ്റിംഗ് പോർഷനാണ് ആ ചെറിയ പോർഷനാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോയി നമുക്ക് എൻറ്റയർ ലാറ്റിസ് കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പ്രിമിറ്റീവ് ഓർ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെൽ ആൻഡ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ വീണ്ടും മൂന്ന് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ബോഡി സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ആൻഡ് എൻ സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഓർ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് സെല്ല് പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ കോർണറിൽ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഹിയർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഒള്ളി ഓൺ ദ കോർണർ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ കോർണർ പൊസിഷനിൽ മാത്രം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒള്ളി ഓൺ ദ കോർണർ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും വരയ്ക്കാനുള്ള എളുപ്പം കൊണ്ട് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് സെല്ലായിട്ട് കൺസിഡർ നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് ക്യൂബിനെയാണ് ഇവിടെ ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂബിനെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിമിറ്റീവ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ വരുന്നത് അതിൻ്റെ കോർണർ പൊസിഷനിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര കോർണറുണ്ട് ഒരു ക്യൂബിന് എട്ട് കോർണറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എട്ട് കോർണറിലും ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കൾ വരും നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഹിയർ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ മീൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസൻ്റ് അറ്റ് ദ കോർണേഴ്സ് അതായത് കോർണറിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണും അതുപോലെ വൺ പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് ദ ബോഡി സെൻറ്റർ എട്ട് കോർണറിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണും കൂടാതെ ബോഡിയുടെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കാണും അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എട്ട് കോർണർ നമുക്ക് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ എട്ട് കോർണറിലും ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് കൂടാതെ ബോഡിയുടെ സെൻറ്ററിൽ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടെ വരും അപ്പോൾ ബോഡി സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം എട്ട് കോർണറിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണും കൂടാതെ വൺ പാർട്ടിക്കിൾ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ ബോഡി സെൻറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറയുമ്പം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അറ്റ് ദ കോർണേഴ്സ് അതായത് കോർണറിലെല്ലാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണും പ്ലസ് കൂടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഈച്ച് ഫേസസ് അതായത് ഓരോ ഫേസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണും നമ്മൾ ക്യൂബ് എടുക്കുമ്പോൾ ക്യൂബിന് ആറ് ഫേസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആറ് ഫേസസിലും ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണും വേറെ കോർണറിലും എട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസും കാണും നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഒന്ന് ദെൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എട്ട് കോർണറിൽ ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണും ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത് ആറ് ഫേസസിൻ്റെയും സെൻറ്ററിൽ അതായത് ഓരോ ഫേസസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും എന്ത് കാണും ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ കാണും അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഫേസ് ചെയ്തെടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ്
സെൻറ്ററിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ കാണും ദെൻ ഈ ബാക്കിലുള്ള ഈ സോറി ഈ സൈഡിലുള്ള സെൻറ്ററിൽ ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണും ദെൻ ഈ താഴത്തെ ഏറ്റവും ബോട്ടം ഫേസിൽ ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ കാണും ദെൻ ഈ ഏറ്റവും ബാക്കിലുള്ള ഈ പോർഷനിലും ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണും അപ്പം എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ദേ ആ എന്താണ് ഓരോ ഫേസിലും ആറ് അതായത് ഈ ഒരു ഫേസിൽ ഒന്ന് ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച ഫേസ് ഈ ഫേസ് ഒന്ന് ദെൻ ഈ ഫേസ് രണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഇത് മൂന്ന് നാല് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഫേസസിൻ്റെയാണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് മൂന്നാല് ഇവിടുത്തെ കൂട്ടുമ്പോൾ ആറ് ഫേസസിലും ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണും കൂടാതെ എട്ട് കോർണറിലും കാണും അതാണ് ഫേസ് എൻ്റെയുടെ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ദെൻ അടുത്തയാണ് എൻ സെൻറ്റയുടെ യൂണിറ്റ് സെല്ല് എൻ സെൻറ്റയുടെ യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറയുമ്പം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അറ്റ് ദ കോർണേഴ്സ് എട്ട് കോർണറിലും കാണും പ്ലസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് എനി ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസ് അതായത് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസുകളുടെ സെൻറ്ററിലും രണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വരയ്ക്കാം എട്ട് കോർണറിൽ കാണും അപ്പം എട്ടണ് വരയ്ക്കണം കോർണറിൽ മാത്രമല്ല പിന്നീട് പറഞ്ഞത് സെൻറ്റർ ഓഫ് എനി ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസ് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ അപ്പം ഈ ഫേസും ഇനി താഴത്തെ ബോട്ടം പോർഷനിലെ ഫേസും എടുത്താൽ ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരും ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇത് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ഫേസാണ് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്നത് തണ്ട് ഈ ലോവർ മോസ്റ്റ് പാട്ടാണ് ഫേസാണ് അപ്പം അവിടെ എന്ന് കാണും ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണും അതാ പറയുന്നത് എൻ സെൻറ്റേഡിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അറ്റ് ദ കോർണേഴ്സ് എട്ട് കോർണറിലും കാണും പ്ലസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് എനി ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈ രണ്ട് ഫേസ് എടുത്താൽ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഈ താഴത്തെ ഫേസ് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടിടത്ത് എൻ സെൻറ്റേഡ് ൻ്റെ അതായത് രണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രിമിറ്റീവ് പ്രിമിറ്റീവ് മീൻസ് കോർണർ പൊസിഷൻസിൽ മാത്രം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണും ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ആകുമ്പം കോർണേഴ്സ് പ്ലസ് ഒരെണ്ണം എവിടെ കാണും ബോഡിയുടെ സെൻറ്ററിൽ കാണും നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് എന്ന് പറയുമ്പം കോർണേഴ്സിലും കാണും കൂടാതെ അതിൻ്റെ ഓരോ ഫേസസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണും ഫോർത്ത് എൻ സെൻറ്റേഡ് എൻ സെൻറ്റേഡ് എന്ന് പറയുമ്പം എട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ക്യൂബ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എട്ട് കോർണറിലും കാണും കൂടാതെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഷെയർ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാന